好啦，嗱，上半堂咧，我哋就講到嚟呢度啊，解釋咗香港空氣嘅污染物嘅種類來源，由於佢哋嘅主要來源都係喺發電廠嗰邊嚟嘅，咁所以如果發電廠改善佢嘅燃料，改善佢嘅排放嘅控制。咁又可以見到立竿見影啦，好多嘅化學物質其實喺咁多年嚟或者二十年嚟咧，不斷喺度下降。與此同時咧，除咗發電廠之外，三成嘅空氣污染物都係來自呢個交通運輸，即、就、係、是、道路嗰度。所以政府針對性地咁樣處理咗呢個柴油車啦，用呢一個石油汽車或者的士。係取代啦，引入呢一個歐盟嘅巴士啦，作為呢一個巴士嘅公司專營權嘅條款啦，引入呢一個嘅歐盟嘅標準去取替好多嘅貨車啊、泥頭車啊等等，我哋都係立竿見影咧，見到空氣污染咧係舒緩咗。嗱，呢個資料年比較舊啊，要零九年繼續落，但係其實十年前我哋已經拆咗一個問題，當空氣污染不斷。好似係改善嘅時候，黑色呢條線咧就係見到減低個叫做 visibility， 即係個視野嘅日數咧。嗱，二百七十幾日一路升到上嚟，咁呢度嘅日子呢、這個以唔係對唔住，唔係日啊，以呢個鐘頭嚟計算，其實係冇減少到嘅，即係話我哋好似做咗好多嘢，空氣污染嘅污染物咧，亦都清除咗，但係我哋嘅視野仍然係覺得感覺上。或者我哋呼吸亦都感覺上咧，空氣污染咧，似乎係冇改善到嘅，尤其是睇下呢張圖咧，以總時數嚟計算啦，減少咗，即係領域嘅嗰個嘅視野係比較差嘅日子咧，一路係咁上升。咁所以十年前我哋一直都有呢個疑問啦，究竟香港嘅大氣嘅空氣污染喺邊度嚟嘅咧？當然，明眼人就會諗到都係跨境嘅污染，呢、這個亦都係不爭嘅事實。大概喺誒零五年嘅時候咧，就科大嘅同事做咗啲研究咧，就用遙感嘅方法去睇咗空氣污染嘅狀態咧，你會見到咧，整個我哋叫世界工廠，即係話珠江三角洲嘅地帶，而家今日我哋叫做大灣區嘅地帶啦。啊，呢度係香港啦，咁有廣州啦，咁啊之後一路整個廣東嘅南部咧，可以見到咧嗰個嘅。江河氣溶膠嘅厚度咧係極為高嘅啦，其實呢啲嘅數據咧，亦都係令到廣東省咧為之震驚。咁誒，似乎大家都好清楚咧，呢、這個空氣污染咧，的的確確咧係喺廣州或者係廣東沿岸嗰度吹散過嚟嘅。嗱，呢個情況一直未得到改善嘅。頭先嗰個係二零零五年啦，而家呢個係二零一六年。而且呢個狀態仲係國際化嘅添，嗱呢啲嘅數據或者個資料咧，來源喺一六年啦，就係、是、日本嘅氣象局嘅日文啊嚇，非常之即係污濁嘅空氣咧，就一直係喺中國大陸即係飄散。咁啊，呢一個狀態咧，嗱佢哋就好彩啦，喺日本同埋韓國以及台灣嘅中間啦，今次咧消散出嚟，就暫時未影響到香港。但係唔係咁嘅時候都係咁好彩嘅、呃，譬如你見到呢入咧就係二零一七年嘅十月廿八號啦，近來嘅空氣污染好似好咗啦，因為呢、這、一個誒、呃、國慶節啦、黃金週咁啊，大陸好多嘅公司或者工廠都休息啊。有時有啲人就會叫呢個叫中國經濟嘅一個即係指標添啊。咁不過無論點都好啦，你會見到呢啲我哋叫 smog 啦，大陸叫做霧霾啦。主要係睇呢個 PM 二點五啦，誒、呃、嗰、那個濃度咧係極為高嘅，去到五百啦。你見到喺中國大陸嘅中部，咁啊上高就係外蒙古啦，呢度就蒙古嘅地區，可能係有啲風沙吹落嚟啦。喺呢邊就係北京啊、天津，咁啊上海，然之後就香港，一直咧咁樣樣咧係吹住過嚟。誒呢啲嘅霧霾越嚟越嚴重咧，而且係直逼香港。嗱，我哋可以留意翻咧。有個情況咧，就係、是、香港自己啦。咁其實香港自己係點樣樣咧
。咁啊，究竟我哋可以點樣處理咧？我哋嘅做法就係好簡單嘅啫，有個原則咧，我哋叫做自己污染，自己清。咁啊，因為呢個好重要嘅問題啦，譬如時代週刊即係將香港呢啲即係比較差嘅日子列咗出嚟啦，亦都成為國際投資者嘅指標添。好多嘅跨國公司可能選擇咗係去新加坡或者其他地區開佢哋嘅總部，譬如台北咁樣，而唔喺香港，因為香港嘅工業規則太差。咁你見呢個長者咁啊，即係到要把年紀白頭髮，好似我咁啦。咁啊，仍然係有要戴呢個眼鏡，話佢真係預視能力好高，已經戴定呢啲咁嘅即係眼罩啊，咁亦都用好多嘅呢一個面罩咧嚇，咁啊冚住自己，路過嘅行人亦都係要冚住自己嘅面，因為大家都好擔心咧，譬如呢啲巴士啊或者汽車啊誒嘅排放啦，喺我哋嘅城市當中呢個路兩旁咧，如果冇足夠嘅空氣。嘅吹散呢啲嘅污染物咧，係直接影響我哋嘅健康。咁喺呢個情況之下咧，我哋似乎要諗啲方法咧，自己去做好佢啦。咁啊，呢幅圖亦睇翻啦。其實我哋開始關注咧，就係究竟我哋有啲咩指標咧？咁我哋見到咧，啊呢個 app 幾好用嘅 AQICA 啊，最早咧就係關注到全中國嘅空氣污染問題啦。咁當然香港亦都有啦，時至今日咧，全世界各大城市咧，你去呢個網站咧，就可以睇到呢個叫做 AQI 啊 ，Air Quality Index 啊，而且係實時嘅報告。咁啊，好清楚睇，譬如某年某月某日啦。咁啊，喺呢個日子裏面咧，你會見到咧 PM 2 5咧就係、是、生成呢個 AQI 裏面咧最主要嘅問題啦。你見到咧誒上到一百九十四，又超過一百嘅。相當之高嘅喺唔同嘅時間嗰度嚇，星期一、星期二，咁啊唔同嘅鐘數都出埋嚟，咁一路咧係直接咧係影響到即係香港自己喎。你見到呢度啲數值啦，係選擇咗咧喺誒呢個時候咧就係、是、進入嗰個我哋叫做咧不健康嘅階段。咁咩叫健康？咩叫不健康咧？一五一咧就係超標，一係一百咧就係嗰個標準。任何嘅一個嘅化學污染物啦，誒、呃，我哋有七宗罪嘅講啊嚇，咁啊，其中一種，如果佢達到一百或者以上咧，就已經係不健康啦。咁啊，出現咗紅色啦。咁你見到咧，嗱，嗰日咧，深圳咧就相當之高啊，全個深圳咧，成個深圳市啊，即係由東至西都係咁紅色嘅。咁一路落到嚟，由天水圍到屯門。咁啊，去到呢個港島嘅一啲嘅空氣嘅監測站咧，呢、這個就大埔啦、沙誒呢、這個沙田誒大埔啦，都係一樣係有問題嘅，係唔健康嘅。咁除咗係飲一睇之外咧，我哋亦都係發覺咧，原來都可以睇埋呢個整個珠江三角洲啦。我哋而家就叫做誒、呃、大灣區啦。當時咧，或者以前仍然係叫做咧誒、呃、珠江三角洲就 P R D 啊 Per。Pearl River Delta 啊，咁就珠江三角洲裏邊嘅狀態啦。虛線咧就代表係呢個珠江三角洲啦，實線咧就代表香港。咁好多時候你都見到虛線咧，就係代表珠江三角洲實線，代表香港。呢、這個就係 PM 啦 ，PM 誒十啦，咁啊相當之高，佢高過香港好多。誒跟住就係香港係有 PM 二點五啦，咁啊珠江三角洲就冇啦，橙色嘅呢個位置啦嚇。咁其他有化學嘅空氣污染物咧，你會見到咧，譬如硫嘅氧化物啦，都係即係入邊咧高過香港啦。咁啊，然之後就臭氧啦，以及呢、这個誒氮嘅氧化物啦嚇，藍色嘅部分啦嚇。咁就藍色嘅部分咧，就我哋就似乎係幾高喎嚇。咁希望做過一個咁樣樣嘅分析咧，同珠江三角洲鄰近地區嘅比較咧，得到一啲嘅結論咧。咁就可以知道點樣樣去做好整個區域嘅空氣污染嘅監測嗱。我哋喺幾十年前，誒即係我讀書嘅年代已經有嘅咧，就係、是、開始有呢個叫做空氣污染監測。咁其中一個做法咧，就係有啲嘅監測站啦，譬如呢個影喺個天台上高啦。咁呢個監測站咧，就會可以見到張紙啊，過濾咗之後咧，嗰啲塵埃咧相當之黑色嘅，原來張紙係白色嘅。有流嘅氧化物啦。種原來粒子啦，可吸入原來粒子啦，氮嘅氧化物啦，有呢一個碳嘅氧化物啦，亦都係有呢個臭氧啦
呢個就係光化毒布嘅其中一種嘅化物質啦，以及咧魚。咁我哋將呢七種嘅化物質咧，都有一個我哋叫 AQO Air Quality Objective 空氣質素嘅目標。嗱，我哋定呢個目標咧，就話如果高過呢個目標咧，就係唔健康啦。咁我哋睇翻呢啲濃度，都幾複雜下喎，而一個鐘頭計，八個鐘頭計。一日廿四小時計，一年裏邊嘅計算唔應該超過某一個標準。咁啊，呢個就係以前定落嚟嘅標準啦。咁啊，有趣地咧，鉛咧就比較耐啲，但係鉛其實咧，我哋雖然用咗無鉛汽油好耐咧，但係香港嘅鉛嘅本體含量都比較高，咁一直咧冇誒直接下直線下降嘅研究佢嘅本體含量嗰度。咁我哋關注翻就係其中六隻種啦。咁呢啲嘅化物質咧，我哋喺翻個濃度咧做一個監測咧，就會發覺咧，原來我哋將頭先嗰個濃度咧定做呢個一百，咁啊啲唔同嘅化物質啦、六隻啦，頭先嗰個濃度啦，我哋俾一個指數，呢、這個指數咧就係、是、個 AQO， 我哋嘅 A A quality objective， 我哋目標係呢、這個，我哋目標係唔超過呢、這個喎，唔超過呢、這個，所以如果超過嘅話咧，高啲嘅濃度咧就係二百、三百、四百、五百等等呢個就係。只要其中一種嘅化物質係超過咧，我哋用最高個咧為計算咧，就係當日嘅 API 啊，喺當時嘅 API。咁誒，全年嘅 AQO 亦都係有喺呢度啦。當然咧，最好低過即係五十嘅話咧，即係係比較安全啦，又比較健康嘅。咁當然括號咧就係美國標準啦，或者歐盟嘅標準，你可以見到我哋嘅標準其實咧都幾寬鬆下嘅。誒、呃，網上都有呢啲我哋叫做。AQI 啦，咁但係後屘政府咧最近嗰幾年咧，二零一四年咧就做過個一個修訂，因為可能擔心啲人睇唔明呢啲數值啦，其實我啊睇得好明，好簡單啫。咁就係將整一個叫綜合指數喎，就叫做 AQHI Air Quality Health Index， 一個健康嘅指數。個健康指數係點樣嚟嘅咧？嗱，我哋亦都睇下咧 ，API 咧有時會超過一百嘅。時間咧喺呢個 roadside， 即係呢一個路邊嘅監測站啦，係相當之多嘅。普通嘅站咧，好多時候咧都會超過咧。咁但係咧就逐年咧，你會見到咧都係喺路邊嗰度超過。咁即係我哋做多好多嘢啦，就令到路邊嘅空氣污染嘅情況咧得到改善啦。同時咧，我哋都要檢討啊呢個咧，如果係用呢個 WHO， 即係叫做世貿物際。世衞嘅標準啊 ，World Health Organization WHO 嘅標準嚟計算嘅話咧，其實好多時候咧喺個 roadside 喺路邊咧啊，我哋嗰個超標嗰個嘅日子咧相當之高。咁啊，你會見到咧就咁多種嘅唔同嘅化物質啦。如果我哋用 FSP 即係 PM 呢個 PM 十啦 ，PM 二點五啦。如果用呢個世衞嘅標準嚟計算咧，其實我哋經常超標。咁點搞好咧？依政府咧就做過一個諮詢文件啦，根據零六到零八年嘅數據啦，呢、這個就世衞嘅標準啦。然之後咧就係、是、我哋度到嘅濃度超標嘅時候啦，係有幾多時候咧係超過咗世衞嘅標準咧？咁你會見到咧，譬如二氧化硫啦，廿四個鐘頭計算嗰時候都會超標啦。PM 二點五啦 ，PM 十啦都係超標啦。咁啊，氮嘅氧化物可能好啲，但係奧桑呢個臭氧咧，我哋好多時候咧都會超過呢個世衞嘅標準。啊，呢、這個咧就係、是、係一個地方嚟喎，呢、這個地方係塔門。塔門其實係一個比較乾淨嘅地方，係咪啊？啲人係郊外啊嘛，喺中文大學吐露港外嘅一個海島。但係點解都會咁污糟咧？你話啊，可能因為喺深圳落咗嚟，咁除此之外，因為對岸亦都有呢一個叫做即係貨櫃碼頭，好多船隻嘅經過，凡之中央都會影響到咧，即使係喺我哋鄉郊地方，嗰、那個空氣嘅污染咧，都會超過世衞嘅標準嘅。咁啊，所以政府亦都建議，不如我哋啊改善翻呢個標準啦，或者係誒做得好啲啦。其實環保團體咁多年嚟都一直有咁嘅訴求，最早定呢個 A。P I 或者 A Q O 個 objective 係喺真係我畢業嘅年代，即係話幾十年前。咁誒幾年前啦，咁啊政府做個諮詢文件啦，我哋會唔會中間落墨啊？嗱呢邊咧
，就係誒世衞嘅標準啦。呢、這個就係而家香港用緊標準啦。舉個例子，港期都差好遠嘅喎。誒、呃，養化樓啦，三百五十個呢一、這個誒、呃、微克啦，就每立方米咁啊，我哋用呢個體積嚟計算啦。咁啊，世衞嘅標準係二十啊，三百五十同二十。可唔可以未必一定即刻做到？我哋中間落埋去到一百二十五咧，又或者譬如臭氧啦，即、就、係、是、我哋而家標準係二百四十啦，因為通常係計算二百四十個微克每立方米啦。咁而收入標準咧係一百，咁就中間落埋嚟計算咧，用一百六十啦。咁誒，經過諮詢之後，咁就用咗一個新嘅標準啦，就用用而家黃色嘅部分啦。其實今年咧亦都係誒、呃、第五年啦，二零一九年啦。咁我哋開始咧，又要檢討究竟我哋係咪跟足受惠標準啦，定係點啦？咁啊，嚟緊嘅立法會期應該會再去檢討啊，諮詢文件亦都出咗。咁啊，第日我啱啱頭想講嗰點咧，我哋會計咁樣化，或者能擔心佢哋健康咧？呢、這個係香港嘅數字嚟嘅，單嘅氧化物、硫嘅氧化物、PM 十同埋呢個臭氧喺唔同嘅年齡群組嘅人。誒零至四歲，即係 B B 仔啦，或者係嬰兒啦，五到六十四歲以及六十五歲或者以上嘅即係長者啦。咁呢個數字咧係睇咧嗰個呼吸疾病啦，又或者係心血管道疾病，即係 cardiovascular 嘅 admission 啦，同埋 respiratory admission 啦 ，admission 去邊度啊？去醫院咯，去呢個急症室嘅數據咯。如果係喺誒多個空氣污染超標嘅時候咧。咁啊，我哋睇翻零到到三日啦，或者嗰日啦，或者零到到三日之內，係咪多咗人因為呼吸唔暢順，或者因為心血管道疾病有問題，譬如心梗痛啊、誒、呃、中風啊等等嘅情況入醫院咧，咁你會見到咧係有所增加。咩叫有所增加咧？呢、這個嘅、這個、數值咧叫 o p e r a t i o n 簡單嚟講咧，正常就一點零零零，如果一點零二嘅話咧，即係多咗兩。咁你見到咧多咗兩個 percent 啦，兩個 percent 啦，即係接近兩個 percent 啦，等等。咁如果我哋講都多咗嘅話咧，咁就好大件事啦。多咗兩個 percent 之後，多咗好多人係因為空氣污染而要入醫院。咁我主要睇咧就係呼吸唔暢順，或者係呢個心血管道疾病。而任何一隻嘅化物，即係呢啲咧都會有影響嘅。咁啊，於是我呢啲數字其實都幾舊下，九啊年代上個世紀。咁啊，唔同國家同地區咧，我都有類似嘅研究，得到嘅結論咧就係可以咧列咗出嚟啦。我哋咧知道咧就係入醫院嘅數字咧係增加嘅，無論係氮氧化物啦、臭氧啦、PM 十啦、PM 二點五啦、硫嘅氧化物啦。咁啊，呢個係在最近嘅報告啦，二零一二嘅黃之偉教授。科文好處做嘅研究啦，好清楚顯示咧，任何一隻空氣污染物都會增加我哋嘅健康嘅風險。咁所以咧就健康風險又包括咩咧？呢、這個誒、呃、心血管道疾病啦，包括入去即係、就是、入到醫院入去呢、這個誒、呃、急症室嘅朋友啊，如果係呼吸或者係呢一個心血管道疾病有問題嘅話咧，咁啊得到呢個咁樣嘅數值嘅計算啦，呢、這個指所有年紀啦、長者啦。又或者咧 B B 仔，咁你會見到咧都係有好清楚嘅影響啊！咁所以咧就呢、這個問題我哋要正視，我哋都要正視另外一個更加根本嘅所謂社會公義嘅問題。呢、這個社會公義係指咩咧？空氣污染咧就係同健康有風險有關啦，而且係喺無論係發展中嘅國家或者發展左嘅國家都有影響。喺香港都一樣啊！如果係貧窮區域或者富有區域咧，都係一樣嘅受影響。不過更加重要嘅重點就係咧，喺同一個污染嘅水平之下咧，嗰啲如果本身係比較健康比較差啦，又或者社會誒、呃、階層裏邊冇咁好嘅朋友咧，佢哋咧係會受多啲嘅影響。呢、這個多啲嘅影響係指乜嘢咧？指死亡率 （mortality risk）。我睇到呢啲咁呢個文章就黃之偉教授佢哋嗰組嘅朋友啦，喺呢個 Environmental Health Perspective 嘅誒一個好行內好誒重要嘅科學期刊啦，就顯示到咧空氣污染嘅死令引致嘅死亡率咧，係喺一啲社會階層冇咁好嘅地區咧，係會增加，就比當然住喺半山區啊、社會階層住得好啲嘅朋友咧。係高一啲嘅，有有清楚明顯嘅，即係
high SDI 你見到啲 fair 式嘅地區啦嚇，係會有影響，主要九龍嗰度嘅地區啦等等。咁而佢哋咧係由呢個大馬流啦，或者呢個沿河粒子嘅空氣污染物咧係有關。咁啊，所以之前咧就誒，黃之偉教授都係建議環保署咧，就係將呢個空氣污染嘅水平咧，就誒做個參考啦。咁啊，所以二零一四年開始咧，就未做到足嘅，即係話世衞嘅建議，譬如十啦，十個微克啦。咁啊，二零一四咧就轉咗做三十五個微克每立方米。咁啊，之前嘅數字咧，銀之前嘅數字一百八十啦，改。即係覺得好啲啦，就去七十五啦。你可以見到咧，係有呢一個改，即係有有有呢一個將嗰個指標咧就提升咗㗎啦。即係嗰個數值咧係低咗啦，即係話低濃度咧，我哋都覺得係唔健康㗎。同以前嗰個睇法咧就係要有啲進步啦嚇，經過幾十年啦。咁啊，例如世衞嘅要求啦，就係二十個微克啦，二氧化硫每一日嘅計算廿四個鐘頭。以前我哋幾差用三百五十，而家我哋改咗咧用一百二十五，呢個係二零一四到而家。究竟二零一九年之後我哋有啲咩檢討啦？咁希望可以點做咧？咁咁啊，政府就做緊檢討嘅同時咧，二零一四年咧就有咗呢個叫空氣污染健康指數 （AQHI）。上網實時咧可以睇到咧，只係分一到十個級數。咁啊，如果去到七或者以上咧，就變咗高。健康風險啊，甚高，或者八九十咧就係甚高。誒，健康風險如果去到即係超過十咧，就呢個黑色嘅啦。黑色嘅直情即係你唔需要出街嘅。高過七咧，如果你做運動啊，或者啲誒學童啊，誒都唔應該係出去嘅。咁啊，呢個就係實時咧睇到唔同區嗰個叫做 AQHI Air Quality Health Index 空氣污染嘅健康嘅指數啦。咁如果係三咁啊，屬於低啦嚇。咁如果四就屬於中級，七就係高，八九十就係甚高。咁啊，超過十咧就係危險添啊！我自己對呢個空氣污染嘅指數嘅批評就係，因為佢其實就今次就唔係淨係計任何一種嘅空氣污染物喎，係將咁多嘅空氣污染物咧一齊去計算。咁啊問題就嚟啦，譬如有一次咁，你見到呢度咧，如果用 AQHI 嚟計算咧係三。但如果用 A Q I 呢度舊制嘅計算咧，就其實咧已經上到一百五啊五啊，因為嗰個 P M 二點五已經上到一百五十五。當然啦，你話誒以前可能唔係用一，以前可能唔係用 P M 二點五，用 P M 十添，咁都起碼去到六十幾，都已經係屬於接近呢個 A Q I 嘅標準，即係會接近紅色啦。咁但係如果你見咧誒，如果以新制計算咧，其實佢就係屬於可以接受。咁我因為以前啊冇用呢個 B M 二點五啦，咁啊你可以見到咧呢一個亦都係平均咗嘅 A Q H I 平均咗咧其他嘅化學物質嘅數值。咁但係我哋嘅理念就係任何一隻化學物質都會對我哋健康有影響啊。咁所以其實個 A Q H I 咧，我覺得係可以咧做得比較好啲，係唔會咁籠統係計算啦。我哋唔籠統呢個字啦。咁啊希望可以咧就達到咧保障大家健康嘅。嘅目的啦，咁啊，廣大嗰方面都有類似嘅研究啦，咁啊，伯伯生喺明就好出名啦，咁啊，研究過好多即係對我哋嘅健康嘅影響嘅，咁啊，下一張 slide 就講落去，我哋停一停先。